Hallo Welt, da sind wir wieder und wir sind immer noch am Livestreamen. Hallo Stream, hallo Chat. Schön, dass ihr da seid. Immer noch. Habe ich euch noch nicht vergrault vorhin mit meiner stundenlange, wie, wie lange waren wir jetzt ernsthaft? Neun Stunden beschäftigt an der einen Stelle, weil dieser Roboter einfach nicht sterben wollte, aber wir sind ganz oft gestorben. Waren das echt neun Stunden? Nee, ich muss da noch mal reingucken. Wie soll ich denn dann die Folge bloß nennen? Neun Stunden Chaos, neun Stunden Sterben, neun Stunden Frustration. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, war das nicht die beste Idee. <lacht> das hätte ich mal schön bleiben lassen sollen und ja, nach 20 Minuten spätestens hätte ich sagen sollen, nein, wir müssen was anderes machen. Haben wir eigentlich eine Gasmaske dabei? Wir haben nicht mal eine Gasmaske dabei. Ich gehe normalerweise nie ohne Gasmaske aus dem Haus. Wo sind unsere Eier? Wir haben unsere Eier verloren. Unsere Eier sind weg. Was ist denn hier passiert? Ja, die sind geschlüpft. Wir waren zu langsam. Oh mein Gott. Ja, aber nur dafür sind wir doch losgerannt in der letzten Folge. Naja, jetzt haben wir ganz viele Ameisenteile und... Äh naja, und Marienkäferteile und so. <lacht> oh Mann, wird das nochmal was? Okay, wir müssen das andersrum machen. Wir müssen erst die Zutaten holen und zuletzt die Eier. Lernen macht Spaß. Ja, ja. Äh, Pilzauswuchs aus Wüchse brauchen wir. Ich weiß, wir haben irgendwo ganz, ganz viele be bekommen, nämlich aus dem Nebellabor. Da waren wir so ansatzweise schon mal gucken heute Nacht und... Ja, die Neugierde hat uns gepackt. So, äh, trockene Grasbrocken haben wir sowieso dabei. Das, das würde passen sogar für zwei Bomben. Sehr gut. Und Pilzauswuchs holen wir uns jetzt. Ja. Ganz genau so läuft das. Ach so, holen wir uns jetzt ja mal so einfach. Ja, ganz genau so läuft das. Und wo ist unsere Gasmaske? Bitte schön. Ohne Gasmaske kein Pilzauswuchs. Es sei denn, wir schaffen es, den Pul Pilz aus Wuchs, ja genau, zu uns in eine Gegend zu locken, in der es nicht verseucht ist, von irgendwelchen Pestiziden, Fungiziden oder was auch immer da oben ausströmt. Ja, jetzt haben wir den Salat und, ähm, und wir lassen unsere wandelnde Kiste gerne mal irgendwie einfach im Stich, einfach irgendwo stehen. Vielleicht haben wir ja eine Gasmaske hier. Aber wir haben ja auch nicht so viele Gasmasken gebaut. Wir müssten eigentlich überall Gasmasken und andere Kleidungsstücke und so hinterlassen, damit wir nicht immer so viel mit uns rumschleppen müssen. Aber was für ein Chaos gibt das dann? Ich mag es ordentlich, wenn das so ein bisschen sortiert und ordentlich ist. Na gut, hier ist keine Gasmaske drin. Unser Bienenhaus ist ja nicht so weit ja, aber das ist jetzt eine Hin- und Herrennerei. Das ist, glaube ich, schon so eine Auswirkung vom Schlafentzug. Da äh, lässt die Konzentration nach. Falls es so etwas je gegeben hat bei uns in unserer Welt, dann äh, geht das, dass das noch schlimmer wird mit der Zeit. Also was machen wir denn jetzt? Ja, wir gehen und holen erstmal eine Gasmaske, damit wir den... Pilzauswuchs bekommen. Vielleicht finden wir auch ein bisschen Pilzauswuchs noch. Dann brauchen wir das nicht. Dann müssen wir nur noch die Eier holen. Und dann sollten wir das stehenden Fußes machen und uns nicht ablenken lassen unterwegs. Sondern wirklich... Was ist denn das? Ach so, das ist der Sandkasten. Was ist denn das? Was Neues? Oh, wie gerne wollte ich hier zum Nachbarn hin. Oh, wir können die Seilrutsche schon benutzen. Nein, können wir nicht, weil wir da oben nicht rankommen. Und wir haben versucht, die Seilrutsche von unten zu benutzen und drauf zu rutschen, aber so rum funktioniert die ja nicht. Ah, ja, ich, na, schlecht wäre es auch nicht, oder? Wenn man raufrutschen könnte. Aber wenn die Sachen nach oben fallen würde, würden und nicht auf dem Boden, dann würden wir den ganzen Tag nur auf der Leiter stehen. Ich glaube, das, was auch so viel Spaß macht an Grounded, das ist so ähnlich wie. Das ist so ähnlich wie bei. bei. bei The Forest. 
Da war das auch sehr ähnlich, ja. Okay. The Forest ist im Gegensatz zu Grounded ja mit der Unity Engine entstanden. Eine Klugscheißerei jetzt, oder? Ja, während äh, Grounded hier mit der Unity Engine entstanden ist. Äh, was hat das damit zu tun? Ja, das hat damit zu tun, dass es erstaunlich äh, Ähnlichkeit hat, oder? Das, das Bausystem hier, das ist fast identisch mit dem in The Forest. Da hat man auch diese Blaupausen aufgebaut und dann hatte man überall auf der Insel diese Hämmer. Ich glaube, das waren auch Hämmer in The Forest. Das, das war auch ein Hammer-Symbol. Ja. Aber ich liebe so etwas, wenn man so bauen kann und ja, okay, Blaupausen, da ist man die ganze Zeit zu Gange und hat so viel vorbereitet und dann kann man nachher die Sachen äh, holen. Ja, das, das, das äh, treibt an. Also da bleibt man am Ball. Da, das macht Spaß irgendwie. So, was habe ich gesagt? Pilzauswuchs. Ja, da haben wir zwölf Pilzauswüchse. Das reicht doch. Das reicht doch lang. Na siehst du, das magst du. Also brauchen wir keine Gasmaske, aber ich frage mich trotzdem, wo unsere Gasmaske geblieben ist. So langsam, naja, die Sachen verschwinden ja nicht einfach, aber so langsam äh, zerstreut sich das alles hier. Also früher hatte ich immer mehr Ordnung drin, auch im Early Access hier. Oder Minecraft. Oh mein Gott, wenn man da keine Ordnung hält, da findet man ja auch gar nichts mehr wieder. Aber sowas, wenn man überall bauen kann, dann ist das mit der Ordnung halten ja relativ einfach. Schwierig ist es, wenn man nur eine Kiste hat und da nicht mal ein orden, ordentliches Ordnungssystem, also Sortiersystem drin hat. Ui, ui, ui. Das kann anstrengend werden für jemanden, der sowas gerne macht. Sortiert und so. Wir brauchen nur noch das Ei. Ja, wo sind unsere Eier? Haben wir schon wieder keine Eier? Oh mein Gott. Ich, ich brauche doch Eier. Wir wollten doch hier den Stein sprengen und gucken, ob die Schaufel umkippt. Obwohl, wenn ich mir das jetzt so angucke, wenn die umkippt, dann fällt die am Ende wirklich nur auf unser Haus. Ich glaube nicht, dass die so lang ist, dass die hier auf der... Ah, doch, könnte sein. Dass sie da drauf kippt und dann können wir darauf klettern. Das wäre natürlich spitze. Sonst müssten wir nämlich unser Haus noch um wahrscheinlich sieben Etagen erhöhen. <lacht> Ei, ei, ei. Und ich glaube, wir haben schon für die unteren zwei Etagen, ich weiß nicht, wie lange haben wir gebraucht, acht Stunden oder so. Ja, man darf da einfach nicht auf die Zeit gucken. Wenn es Spaß macht, dann guckt man einfach nicht auf die Zeit. Ist manchmal bemerkenswert, aber ist wie beim, beim Sex auch. Da guckt man ja auch nicht auf die Zeit. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, aber da kann es ja auch schon mal tagelang dauern. Oh, ja, natürlich, sicher. Was denn noch? Ich sag lieber nichts. Nee, dazu am besten nicht. Ja, was wollten wir denn jetzt? Ja, nach wie vor. Wo sind die Eier? Wo sind unsere Eier? Ach, da, daher kommen solche Gedanken jetzt. Ja, das ist so ein bisschen Verwirrung schon. <lacht> Mano! Oder hat uns die einer rausgeklaut? Ja, die Ameisen vielleicht. Die haben sich die wiedergeholt. Na klar. Ach, Quatsch. Wäre vielleicht möglich. Ach, wir müssen noch immer eine Gasmaske dabei haben, wenn wir rumlaufen. Oh, die Pupen im Schlaf da. Ja, und wir werden gleich hier auch verstrahlt. Wir brauchen da gar nicht hinzugehen. So schnell haben die... Ich? Nee. Eine Ameise ist da, die Arme. Ja, sicher. Ihr seid Helden. Solche Riesen auf so eine kleine, harmlose Ameise. Die wollte bestimmt nur gucken. Vielleicht einmal schnüffeln oder so.
Ja, das war's. Ihr Ende. Jetzt gehen wir tatsächlich doch noch zum äh, Ameisenhügel. Haben wir das nicht übersehen? Ich kann gar nicht glauben, dass die Eier einfach so weg sind. Man soll die ja auch... Soll man die nicht ausbrüten können mittlerweile? Ja, aber nicht in der Tasche. Da muss man sich draufsetzen und anfangen zu gackern. Sonst gibt das nichts. Bam. Alley -hoops. Bringing the light. <lacht> Nein! Wow! Ihr seid verrückt! So viele Eier! Jetzt geht's aber rund hier! Lasst mich durch! Ich bin wichtig! Hey! Wow, ich habe noch nie gesehen, dass das so viele Eier war. ich, ich waren. Ich konnte jetzt nicht widerstehen. Weg mit der Fackel! <lacht> Ist auch nicht besser. Weg mit der Fackel. Doch. Oder sind wir irgendwo gestorben und haben unsere Sachen da gelassen? Hier ist alles verstrahlt, alles verseucht. Aber warum macht da nicht mal jemand einen Korken drauf, da oben? Das Gift strömt da oben immer noch aus der Flasche aus. Ja, natürlich, ich vergaß. Das sind ja gar keine Steine, das sind ja wütende Käfer. So. Jetzt habe ich es endlich mal beim Namen genannt hier. Oh, 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 der kommt ja noch. Der folgt uns sogar. So wütend. Warum gehen wir nicht mal beim Nachbarn gucken? Das ist wahrscheinlich wie eine neue Welt. Ich habe gesehen, da sind auch ganz andere Pflanzen, die da wachsen. Da steht ein Schloss. Naja, ein Schloss haben wir auch im, in der Wüste, ein, ein, im Sandkasten. Wer weiß, was da wieder los ist. Wir haben doch schon gesehen Moskitos. Wir müssen erstmal irgendetwas hinkriegen, das gegen die ganzen Insekten Moskitos vor allem hilft. Also... Wir brauchen irgendwelche Waffen. Der Bogen ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Damit können wir schon mal ein bisschen was mehr anfangen als mit dem Bogen zuvor. Aber der kriegt den Hals nie voll. Weiß. Es geht wahrscheinlich noch besser. Oh, hoppla. Die wandernde Kiste, wo bauen wir das denn? Oben? Die Bratwumms. So viele Ameiseneier da drin. Das ist ja schön. Ja, freut mich, freut mich. Da können wir sechs, da können wir sechs Bomben bauen. Also Bratwumse. Uh, trockene Grasbrocken. Oh, jetzt echt. Und jetzt fehlen die trockenen Grasbrocken. Und die sind schon fast wieder alle kaputt. Ja, dann müssen wir ganz fix Grasbrocken holen. Erstmal bauen wir, was wir können. Zwei. Und jetzt holen wir uns Grasbrocken noch ran. Da muss doch immer was auf Lager sein von. Ach, wir haben das alles verbraten hier für unsere Paletten. Ah, das ist gar kein trockenes Gras. Das sieht anders aus. Trockener und vor allem grasiger. Oh mein Gott, hier wächst kein trockenes Gras. Ja, trockenes Gras wächst auch, glaube ich, nicht mehr. Das ist dann äh, trocken. Where'd you come from, Roly Poly? 
<lacht> Rolly Pauli. Rollassel, ah. Trockenes Gras, wir haben es gefunden. Überraschung, wenn da auf einmal jetzt eine Ameise bei uns aus der Tasche springt. Könnte es klappern? Wo sind sie? Vier Stück. Ui, alle verarbeitet. Sechs Stück haben wir jetzt. Ja, prima. Da sollten wir uns aber auch was auf die hohe Kante von legen. Hm, haben wir eine Kiste mit Waffen? Nee, haben wir noch gar nicht. Na doch, unten schmeißen wir die, glaube ich, immer rein. Damit, wenn mal was ist, damit wir hier schnell immer dran können. So doch erstmal. Äh, wir gehen, glaube ich, schlafen mal, oder? Ja, es wird schon dunkel. Ich möchte das gerne im Morgengrauen machen. Oh, da werden wir aber mitten in der Nacht wach. Das ist nicht ganz so gut. Dann machen wir es doch noch am Abend. In der Abenddämmerung. Ist doch auch schön. Ah. Und der Bombardierkäfer ist auch wieder da. Ja, ich habe aber jetzt keine Zeit mit dir, mich rumzubalgen. So, was passiert, wenn wir diesen Stein dort wegsprengen? Was glaubt ihr, was passiert? Was hat sie gesagt? Granate? Ja, das ist aber jetzt eine Überraschung. Also, wer hätte denn das gedacht? Ich habe das nur so als... Naja, ganz ernst habe ich das nicht gemeint. Aber, aber, aber... Oh, <lacht> war ja wohl nichts. Ja toll, bis hier haben wir selber schon gebaut. Oh, da oben ist sogar so ein, eine Forschungsstation. Da ist eine richtige Buhurg. Guckt mal, da sind Ziegel und so. Ja, deswegen hätten wir unser Haus mal lieber weiter bauen sollen nach oben. Ja. Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Hätten wir am Anfang des Streams machen sollen, dann wären wir schon längst oben. Haben wir so einen Gleiter dabei? Ja, für den Notfall. Ui, da auf dem Löffel. Seht ihr, da ist so ein, so ein Bonbon, so ein Milchzahn-Dingen. Ja, 
Was für ein Garten, oder? Ja, da können wir noch so lange jetzt schwärmen und gucken, was es hier so alles Schönes gibt. Da möchte ich ja hin. So ein bisschen Kohle holen. Obwohl, wir haben ja bis jetzt kein großes Problem damit gehabt, dass wir kein Feuer gehabt hätten oder so. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Der hat irgendwie einen Knick im Blick. Der Krebs da vorne. Nun ja, was machen wir denn jetzt? Weiter nach oben bauen. Na, was werden wir denn brauchen dafür? Na, wir werden eine ganze Menge... Ja, das Übliche. Wir werden wieder eine ganze Menge... Entweder, ähm, wenn wir Wendeltreppen bauen, werden wir Eichelschalen und so etwas brauchen. Und, naja, wenn wir normale Treppen nehmen, diesmal, ich denke, das werden wir wohl machen, dann werden wir... Das Übliche brauchen. Grasplanken und Unkrautstängel erstmal, bis wir da oben sind. Ich sehe, da sind, da sind irgendwelche Ziegel. Vielleicht können wir davon welche einsammeln. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ah ja, wir laufen runter. Schweben ist zwar auch schön, aber na, es ist jetzt schon ein bisschen dunkel. So für Spätflieger auch kein Problem, aber wir sollten schlafen gehen. Unsere Hups. Hey! Kein Blödsinn machen hier. schlafen wir richtig. Ich glaube, jetzt sind wir so... Ja, jetzt sind wir so langsam wieder im richtigen Rhythmus. Die Palisaden hätten wir heute auch fertig bekommen. Hätten wir uns daran gemacht. Tatsächlich, es scheint so zu sein, dass wenn man diese Grasstümpfe unten abpackt, dass da dann nichts nachwächst. Die Stümpfe, die man aber stehen lässt, da wächst was nach, scheinbar. Interessant. Da kann man den Garten ganz so gestalten, wie man das möchte. Ich weiß, ich weiß. Wir sind ja schon unterwegs. So, essen und trinken. Ja, so eine Soda kann beides am frühen Morgen vielleicht.
Was waren das für ein... Ach so, das war die Kellerassel, diese Rollassel da. Das Geräusch. Wir könnten auch eine Leiter bauen. Da bräuchten wir dann aber auch Eichel... Eichel... Deckel dafür. Okay, ein paar Paletten hätten wir noch. Also eine einfache Treppe nach oben bauen. Ich glaube fast, das würden wir sogar schaffen. So eine einfache Treppe braucht jedes Mal einen Stängel. Und wie man sieht, wir haben hier noch zwei Paletten fast voll. Ich glaube, hier fehlen ein paar schon für den Bienenbunker. Hm, ja. Dann nehmen wir die doch schon mal mit nach oben. Und bauen da schon mal weiter. Ich bin dafür, dass wir... Oh nein. Ah, wir können, glaube ich, hier durchgehen. Ameisen im Haus. So, ich bin dafür, dass wir... Das nicht so machen wie hier mit, dem, mit der Wendeltreppe. Da haben wir sofort zur Sicherheit so einen Turm drumherum gebaut, Wände drumherum gebaut. Also ich bin dafür, dass wir jetzt mal die Treppe bauen. Oh. Und das dann dabei belassen erstmal. Denn zum einen dauert das ziemlich lange, irgendetwas zu bauen. Ja, okay. Das war auch so ein Schutz vor den Bienen, weil manche Bienen doch angreifen. Ganz gerne mal. Die Kisten kann man beschriften. Ja, Saugknochen. Kann man. Das finde ich super. Wupp. Und das sieht dann so aus. So könnte es dann aussehen. Da haben wir Ton, da haben wir Steine, da haben wir Scherben, da haben wir Eichelkappen, da haben wir Eichelschalen, da haben wir eine Reparaturkiste, Saft. Werden wir etwas mehr brauchen, sind beide leer, glaube ich. Pflanzenfasern, Kleeblätter, trockene Grasbrocken und, und, und. Da drüben ist noch Kleidung und Pflanzenfasern nochmal, grobe Seile. Ja... Es ist, ich glaube im Early Access war das nicht so. Es ist jetzt so, dass diese Werkbänke hier, die merken, was so im Umkreis gelagert wird und was da so für Kisten sind. Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Ich fand das jetzt nicht so gut, dass hier die Sachen dann einfach erstmal rausgenommen werden aus den Kisten, denn ich habe da ja immer ganz gerne was so auf die hohe Kante gelegt. Mr. Bose, 74, hallo. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? Noch oder wieder dran. Immer noch dran. Und ich denke, wir, wir machen noch eine Kleinigkeit. <lacht> eine Kleinigkeit. Ja, wir bauen ein... Wir bauen noch eine... Eine Treppe nach oben. Vielleicht schaffen wir es heute. Ich, das wäre noch wunderbar. Auf den Tisch. Wir sind jetzt auf der Bank, der Picknickbank. Oder wie sagt man, Gartenbank. Ja. Gartenbank ist das richtige Wort dafür, glaube ich. Und wir wollen aber nicht auf die Bank nur, sondern oben auf den Tisch. Wir haben es geschafft, den Spaten zu Fall zu bringen gerade. Und jetzt fehlt der Rest. Der Rest vom Schützenfest, um nach oben zu kommen. Oh, das wird aber... Gar nicht so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Da brauchen wir aber viel mehr Gras hier oben. Wie geht es dir, Mr. Bose? Hast du noch etwas Schlaf finden können?
Und Saugknochen, du sagst, ja, aber du hast ja schon viele und lange Treppen. Ja, aber auf den Tisch reicht noch keine. Und auch zu des Nachbars Garten haben wir auch keine. Da drüben steht irgendwo so eine Blocke, das ist so, eine, so ein Schuppen irgendwie. Und da vermute ich mal, wird man jetzt auch hingehen können. Aber da müsste man sich dann auch hochbauen. Wir waren da schon mal, da ist so eine Mauer. Und da müsste man sich dann wohl auch eine Treppe oder so etwas bauen. Einen Weg direkt nach oben habe ich jetzt so nicht gefunden. Vielleicht von der, ja das kann sein, von der Hecke aus auf der anderen Seite, dass man da durch das Gras, die Gegend haben wir nicht so erkundet, am Heckenlabor, ähm, dass man da also das Gra von, äh, von dem Gras aus, dass man da also raufkommt. Woll wollen wir mal sehen, wie weit wir damit kommen? Nicht sehr weit. Wir brauchen ja immer vier. Ich fürchte, das wird nicht so viel. So lange reichen. Ja, und da ich das gerne ordentlich haben möchte... Oh, müsste das jetzt alles mit so Stängelgerüsten untermauert werden? Obwohl, vielleicht auch nicht. Saugknochen, bei dir ist immer alles so schön sortiert und aufgeräumt, fast schon unheimlich, haha, <lacht> schreibst du. Ja, ich versuche auch Ordnung reinzubringen. Am Anfang ist das immer schwer, wenn man da nur so ein oder zwei Kisten hat. Aber je mehr man hat, umso ordentlicher wird das irgendwie. Na klar, eine Kiste extra für Ton, eine für Scherben, eine für Steine. Das war jetzt durcheinander, aber ihr wisst schon. Ordnung ist das halbe Leben. Wupp, und jetzt hier rum irgendwie. Ja, wie sollen wir denn hier raufbauen? Gar nicht so einfach, das hier abzuschätzen, wenn man so klein ist. Oder... Andersrum, wenn die Welt so groß ist. Aber wenn wir hier so eine Treppe hochbauen, dann sollte das doch klappen. Ich liebe das, dass man überall bauen kann hier. Das finde ich echt großartig. Saugknochen, ob sich das mit der Ordnung auch bis ins äh, reale Leben überträgt, fragst du. Ja, auch so viele Kisten kann ich mir ja nicht leisten, aber ja, Ordnung, äh, ja, das ist, ich bin zu faul zum Suchen, deswegen lege ich schon immer die Sachen dahin, wo sie hingehören. Meiner Meinung nach. Tatsächlich, Saugknochen. <lacht> da sagst du was. I, der alte Kaugummi an der, ja, unterm Tisch da. Äh, ja, es ist noch viel interessanter. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Material, aus dem man irgendetwas bauen könnte, aber nein. 
Was macht man daraus? Smoothies. <lacht> Eine Zutat für Smoothies. Ja, toll. Mhm. Ja. Aber ich glaube, Kinder sind da nicht so pingelig. <lacht> Was heißt denn hier pingelig? Wenn da so ein Kaugummi zehn Jahre unter dem Tisch klebt, dann kann das ja nicht gesund sein, wenn man den isst. Ja, aber irgendwie müssen wir hier bauen. Wie bauen wir denn hier? Das müssen wir jetzt erstmal ausloten. Ob das wohl passt. Ja, die sind ruckzuck verbaut, die Dinger. Saugknochen. Ui, wie lecker. Der Smoothie, ja. dem Kaugummi drin. Naja, eine neue Geschmacksrichtung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kreativ irgendwie. Oh, 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 das kriegen wir wohl nie richtig hin hier, oder? Das würde wahrscheinlich dann hier in der Luft schweben. Dann wird's, das wird nicht gehen, glaube ich. Die Maus. Okay. Nein, es geht nicht. Moment mal, haben wir in dieser Folge jetzt die, 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 die Schaufel oder den Spaten gesprengt? Ich glaube doch schon. Na. Ah. Die erste Etage.
Oh, Vorsicht, hier die Tieritzen zwischen den Brettern vom, von der Bank hier. Die sind ganz schön breit. Da kann man durchfallen. Danke, Saugknochen. Richie ist der Beste, schreibst du. Echt nicer Dude. Ach, wegen dem, wegen dem leckeren Kaugummi. Ja, 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 ja. Und ja, natürlich, ich bin auch, also auch schon im Early Access, das, das Spiel, sagst du, äh, schreibst du, Saugknochen, das läuft gut, richtig flüssig und so, trotz guter Grafik. Es gab so Punkte im Early Access, da am Blumenbeet, an der Eiche, da gab es so Punkte, da hat es dann manchmal in manchen Versionen geruckelt, aber das wurde alles behoben. Mir ist da jetzt nichts mehr aufgefallen, dass hier irgendwas ruckelt. Ja, echt schön, echt schön, echt schön. Mal sehen, wie wir das hier am besten bauen. Wir wollen ja höher. Höher hinaus. Ich glaube, wir werden da so eine Art Wendeltreppe machen. Ach so. Natürlich brauchen wir dann auch eine Treppe hier. So. Tja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oh. Was liegt denn da eigentlich rum? Achso, ich dachte, das wäre eine neue Süßigkeit oder so. Einen Moment mal, da fällt mir doch was ein. Das hier können wir doch auch ernten. Ach, da brauchen wir Stufe 3 Werkzeuge. Die haben wir noch nicht. Ui, Biene. Oh, danke, Saugknochen. Nicht wegen dem Kaugummi schreibst du, sondern äh, weil du so ein netter Mensch bist. Ja, danke, danke. Ui, wir gucken mal. Weit, we Ui, weit werden wir da nicht kommen. Das ist aber gefährlich jetzt, wenn man so schon so leichten, ja, leicht müde ist so ein bisschen und dann hier in so einer Höhe zu arbeiten. Sehr gefährlich. Was da alles passieren kann. <lacht> naja, 
das Schlimmste, was passieren kann. Man fällt runter. Aber dann hätten wir ja den Gleiter. Es sei denn, wir schlafen ein und der Flug lässt uns auch nicht erwachen. So, wir werden also da rumgehen und dann da rauf gehen. Hier rum und dann hier rauf. Ja, ganz genau so, dachte ich mir. Es darf ruhig etwas länger sein, ja. Mhm. Oi. Das ist sehr interessant, dass das hier die ganze Zeit auf und zu geht, unser Scap. Also in der Kiste müsste noch was versteckt sein. Raw Science! Müsste es dort noch geben. Das geht noch nicht. Eins nach dem anderen. Erst die Unkrautstängel. Ja, da müssen wir doch vom äh, Bunker unten die Unkrautstängel holen. Was wäre denn der kürzeste Weg? Hier runter? <lacht> Immer wieder spannend. Oh, danke schön. Sauknochen, sehr schön machst du das. Schreibst du eine Stadt namens Ritschihausen. Hm. Oder Hupshausen. Wir sind ja hier mit Hups unterwegs. Aber ja, so interessante Idee. Eine Stadt zu bauen. Warum eigentlich immer nur ein Haus? Wenn man doch auch eine ganze Stadt bauen kann. Ja, natürlich. Vielleicht finden wir dann auch endlich raus, welche Biene das hier ist, die immer solche Geräusche macht. Wie ein Gast aus Minecraft. Ach. Da, wir können schon reingucken. Oi, da ist ja gar nicht so viel drin. Aber der Zahn ist da drin. Na, wie wird es hier denn weitergehen? Ja, schon klar. Da weiß ich schon was, wie das hier weitergeht. Na, da gehen wir mal ein bisschen hoch dafür. Oh, da 
kommen wir ja nie hin mit den... Ach, mit den paar Stängeln, die wir da noch haben. Das müsste ein bisschen mehr sein, was wir da... Uah. Naja, ein bisschen kriegen wir aber hin. Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich glaube, dann müssten wir allerdings jetzt umsteigen auf diese Dreiecksgerüste hier. Damit das funktioniert. Und natürlich fehlt der Boden. Danke, Saugknochen, du schreibst, ich, äh, du hast dir echt Mühe gegeben mit allem. Äh, ja, ich liebe das, dieses, ich liebe es zu bauen und so. Und da kommt sowas schon mal von ganz alleine bei mir. Ja, ich möchte das schön und gemütlich haben. Gerne. Oh, schade. Hier passt es nicht. Es wird sowieso zu dunkel. Wahnsinn, was es hier alles noch zu erkunden gibt. Ja, das weiß man ja jetzt noch nicht. Also, wir sind ja erstmal mit den Laboren beschäftigt. Ich vermute mal, dass diese Labore, die Geschichten um die Labore, dass das erst der Anfang ist. Auf unserem Weg nach Hause, wenn wir denn nach Hause wollen. Also... Auf dem Weg eventuell auch zu einer normalen Größe, zu der Größe, die wir vorher hatten. Denn Hubs war ja mal äh, mit Sicherheit nicht immer so klein geschrumpft. Ui, und Saugknochen, du schreibst eine leere Packung Saft da oben aus den 80ern. Achso, ja, gibt's die heute gar nicht mehr? Tatsächlich, ja. Ja, hier ähm, ist ja so Ende der 80er hier. Also ich glaube, es ist 1989 von der Zeit her hier. Da spielt das Spiel. Ja, deswegen irgendwie passt das für mich so schön alles. Ach so, trinken und essen nicht vergessen.
<lacht> Capri-Sonne. Oh ja, Capri-Sonne. Ah, da, die gibt's immer noch, oder? Das ist ja auch ein Ding. Wenn ich da heute mal dran zurückdenke, da war doch gar nichts drin, oder? Ein Schluck, oder was? Ein Glas, ein kleines Glas, aber das war total beliebt immer, Capri-Sonne. Also bei mir und dann verschiedene Geschmacksrichtungen gab es ja auch. Saugnachen, du sagst ja. Capri-Sonne hast du geschrieben. Haha. <lacht> ja. Ja, wenn man dem glaubt, was da so in der Presse steht über Grounded, über den Titel hier, dann scheint er ja sehr gut angekommen zu sein. Und warum sollte man dem nicht glauben? Es, es macht einfach super Spaß. Es ist ein schöner Titel. Ja, hier müssen wir jetzt aber irgendwie rumkommen. Und dann sind wir ja schon so weit. Das ging ja diesmal schnell. Doch, wie bauen wir das denn hier am besten? Das müsste ja schon so gebaut werden, damit das dann auch stabil ist und auch wirkt. Und nicht, dass das einfach so in der Luft hängt. Wobei es ja hier tatsächlich etwas eng werden könnte. Ja, dann ebenso, wenn es anders nicht geht. Ich war wieder in Conan Exiles und wollte mich hier so schön festkrallen beim Runterspringen. Klappt hier aber nicht. Piep, piep. Autsch. Unser Outfit geht kaputt. 
fürchte ich. Dann springen wir doch gleich ein paar Mal öfter runter. Oh nein! Hier rein wollte ich gar nicht. Oh, zum Glück. <lacht> Auch gefährlich hier. Naja, okay, der Göffel vielleicht nicht, aber das Messer. Bonbon. Milch Molar. Ja, und dann sind wir zu schwer und fallen hier runter irgendwie. Saft ist noch gut. Aprikose. Hm. Ach, das ist ja schön. Oh. Ach so. Mhm. Wow. Wow, endlich. Können wir mal auf den Tisch gucken. Hey, wie kommen die Ameisen hier rauf? Ja, da ist jemand zu neugierig. Seventy Master of uh, Seventy Puppets. Metal Mix. Sehr schön. <lacht> Ach, da werden doch Erinnerungen wach, oder? Wenn man so eine Kassette sieht, ja. Alleine das, das reicht schon. Und ein Hotdog. Ein Spielbrett. Ui. Na, was wurde denn gewürfelt? Eine 4, eine 9 und eine 1. Wow, das kann keiner ausrechnen, wie viel das ist. Überall wäre hier was zu entdecken. Wir sind dem ja noch gar nicht so richtig nachgegangen hier, dem Gepiepe immer. Was, was, was? Woher kenne ich das Geräusch? Biene, oder? Boah, wie schön das gemacht ist hier. Das ist richtig mit einem Kugelschreiber hier so reingedrückt. Wow. Das sieht ja stark aus. Hat das denn irgendwas zu bedeuten? Das sieht mir aus wie Sternzeichen. Sternbilder, meine ich. Hier ein Atom vielleicht. Ja, eine Erde, Kugel, Kleeblatt. Ein S vielleicht. Eine Made in USA. Und so ein richtiges Ringbuch hier. Wie schön gemacht. 
So, ich bin begeistert. Wie, wie schön detailreich das auch alles ist. Ein altes Notebook liegt da unten. Boah, das ist ja Wahnsinn. Hier kann man einziehen, oder? Das ist so ein... So ein Schloss irgendwie von so einem... Ja... Irgendeinem Computerspiel... Ach, Computerspiel. Von einem Brettspiel, meine ich. Honig! Everchar steht da auf der... Auf den Säcken, was da wohl drin ist. Oh, des Nachbarsgarten ist aber auch nicht gerade aufgeräumt. Sieht man sofort. Da liegen Dosen rum. Zerquetscht. Oh, da so eine olle Tasse. Na, das Fahrrad. So ein alter Weltempfänger. Ja, Wahnsinn. Da hat sich aber jemand hier was einfallen lassen. Können wir hier irgendwo raufklettern? Ich mag nicht, dass hier gleich eine Spinne irgendwie steht oder so. Was? Boah, ist das cool. Wir ziehen hier ein. Wir bauen da ein Dach drüber und dann wohnen wir hier. Wow. Wow. Cool. Was ist das? Some kind of Ant-Man? Hey, geht. Sagt sie. Minotaurus Labyrinth Ausgang. Ach was, wenn wir hier jetzt eine Kiste finden, da könnte der Schlüssel dazu passen. Science in the house. Wer schnarcht denn da? Die Biene hoffe ich. Eine friedliche Biene hoffe ich. Ich hoffe eine friedliche Biene. Eine Schatztruhe. Oi, was haben wir denn hier Feines? Mega Milchmolar. Und RPG-Modul. Abwasser ist abgespielt. Jetzt kommt das RPG-Modul. Oh ja, ist doch auch ganz nett. Robuste Marmorscherben. Und Burgle Chip Picknick. Juhu. Da wird sich aber jemand freuen. Ah, das ist ja herrlich. Hier wurde eine Eins gewürfelt. Ich frage mich, wie so ein... Wie ging denn das ab hier, das Spiel? Da hat man gewürfelt und dann konnte man seine Figuren bewegen. Das ist ein Geschnarche hier. Oh, das ist schön. Das ist so schön gemacht. Oh, muss das sein? 
Ich dachte anfangs, diese Kaugummis, da könnte man irgendwie ja, was draus bauen oder was Klebriges äh, unter die Schuhe machen und dann könnte man damit vielleicht äh, so steilere Schrägen raufklettern oder sowas. Genau, Raw Science. Ein lecker Hot Dog. Der ist doch noch gut. Sogar Senf ist drauf. Forschungsstation entdeckt. Ja, prima. Was haben wir denn alles Schönes hier? Da ist ein Bieneneintopf. Ah, können wir den Bieneneintopf analysieren? Oh, leider nicht. Jetzt verdirbt er. Das ist aber schade. Und hier haben wir Vergrößerungslogistik. Burgle. Die arbeiten an der Logistik der Vergrößerung organischen Materials dauern an. Es gibt so viele Faktoren, die uns immer noch entgleiten. Aber wenn ich eins weiß, Burgle, dann, dann das, das süße, süße Java fließen muss. Gehirn schlecht. Wenn die Schlucke aufhören. Wie? Juhu, Vergrößerungslogistik. Bing. Die Maschine mit dem Bing. Worauf ist sie eingestellt? Auf Ameisen. Eier, auf rote Ameiseneier. Ja, gibt es auch nur in diesem Hügel, Ameisenhügel dort. Würde mich doch sehr wundern, wenn sie irgendwo anders auch noch zu finden wären. Oh, wir können ein bisschen skillen und wir könnten uns etwas im Shop kaufen. Ja, das machen wir aber ein andermal. Reingucken können wir aber mal. <lacht> wenn wir reingucken, dann kaufen wir bestimmt auch gleich irgendetwas. Nein. Zu wenig Punkte haben wir. Hunger und Durstabzug, das wollte ich schon ewig mal nehmen, weil ich finde, wir haben immer ganz schön schnell Hunger und Durst. Eine Heilsporn-Mutation können wir für 3000 Raw Science Punkte aus äh, einschalten, meine ich. Also eigentlich sind wir hier jetzt einmal hier. Dann müssten wir ja normalerweise das mal austesten hier, oder? Das haben wir ja extra gebaut. Es wird ein Riesenspaß hier runter zu sausen. Aber wenn wir dann da unten sind, wie kommen wir dann zurück? Hm. Mal sehen, gibt es hier noch irgendetwas zu entdecken? Hier wäre ein Square. Notebook auch. Ja. 
Das ist schon echt cool gemacht. Mit diesen Ring... Ups. Mit diesen Ringbüchern und so weiter. Was war denn das für eine Biene, die uns da immer angegriffen hat? Da gab es da auch mal eine. In der Dose ist, glaube ich, noch etwas für uns zu holen. <lacht> Was für ein Spaß. Im Netz unterwegs, Errungenschaft freigeschaltet. Wow. Das war mir jetzt gerade etwas haarig, so mit der Biene da, die uns angegriffen hat. Ja, da ist eine bekloppte Biene dabei, die greift uns auch immer unten an. Jetzt haben wir nicht mal alles erforscht, oder? Da ist doch auch noch so eine Flasche, sehe ich jetzt von hier aus. Die wird uns aber nicht folgen, hoffentlich. Und jetzt? Und jetzt müssen wir zu Fuß wieder zurück. Oder wir bauen hier oben auch eine Seilrutsche die dann nach unten zu unserem Haus führt. Das wäre gar keine schlechte Idee, oder? Was meint ihr? Das ginge? Ja, dann müssen wir aber irgendwie hier oben die... die Äste hier drauf bekommen. Aber warum eigentlich nicht? Äh, das heißt, die Äste, die, die Gras... Äh, die Unkrautstängel, genau. Also von hier aus würde es schwer werden. Hm. Von hier aus würde es gehen. Hat das ordentlich Gras im Weg. Da müssten wir das abholzen dort. <lacht> Abgrasen. Was lehnt denn da an der, am Zaun? So was Weißes. So viel zu entdecken hier. Und äh, wenn wir von hier da zum Haus wollen... Oh, das passt gut. Das Von hier aus ist schon fast alles frei. Das ist ja prima. Ein Trambolin können wir bauen. Seilrutschen Ankerpunkt. Ganz genau. Seilrutschen Ankerpunkt. Oh, schade. Ungültige Oberfläche. Ja, ich sehe schon. Da müssten wir also hier reinbauen und das, das wäre wieder ein Mammutprojekt. Ausgießen, nein, ausrüsten, nein, verbrauchen. Feeling refreshed. Das weiß ich auch nicht. Saugknochen, du fragst, warum sind die Bienen so aggro hier? Ja, alle, alle Insekten sind jetzt ziemlich aggressiv. 
denn du schreibst weiter, eigentlich machen Bienen ja nur was, wenn man sie bedroht. Ja, ich kann mir denken, da, da sind ein paar dazwischen, also alle sind ja nicht so, die meisten sind friedlich, aber ich glaube, da sind so ein paar dazwischen, die entweder so sind, charaktermäßig, oder, naja, vielleicht wie bei den Ameisen, dass da so Arbeiterbienen, friedliche Arbeiterbienen sind und dann vielleicht noch so Soldatenbienen, die dann nicht mehr so friedlich sind. Aber ich habe es noch nicht rausgefunden, wie die aussehen. Es gibt Bienen wohl mit Pollen an den Beinen. Und es gibt wohl welche ohne Pollen, wenn ich das richtig beobachtet habe. Erst einmal was trinken. Äh, haben wir irgendwas Schönes mitgebracht? Ja. Schön essen haben wir wieder mitgebracht, ein bisschen. Ein paar Scherben zum Verbessern der Werkzeuge, Kleidung und Waffen. Ins Haus reinkommen die ganzen Viecher nicht, fragst du Saugknochen. Ja, doch, auch. Wir hatten auch schon Bienen drin, aber seitdem das Dach drauf ist, war nur noch einmal eine drin, weil wir sie provoziert haben. Und Ameisen haben wir hier schon öfter und Blattläuse haben wir auch schon öfter gesehen. Ja, ich frage mich ja schon ein wenig, wie das geht mit den Haustieren, aber das werden wir wahrscheinlich im Laufe der Geschichte noch früh genug erfahren. Wie man sich also, ja, hier vielleicht so eine Blattlaus als Haustier halten kann oder so einen niedlichen äh, Rüsselkäfer. <lacht> oder vielleicht sogar ein Marienkäfer. <lacht> Dann brauchen wir jede Menge Insektenspray. Ja, oder wir bauen das Haus direkt drüben, da an der Stelle, an der das Insektenspray ausgelaufen ist. Da ist ja alles noch verseucht. Ob das Insektenspray war? Ja, wir erfahren jetzt durch die Geschichte so ein bisschen, was genau dahinter steckt. Und auch, warum die Tiere hier so sind, wie sie sind. Äh, die Insekten, warum die so aggressiv sind teilweise. Ja, viel kann man auch, man kann auch selbst noch einiges da hinein interpretieren. Das finde ich schön. Das gefällt mir. So, und wir können jetzt hinein interpretieren, dass wir schlafen gehen. Und wir werden noch ein bisschen weitermachen den Livestream und vielleicht noch die eine oder andere Folge aufnehmen. Aber diese Folge ist erstmal am Ende. Was haben wir gemacht in dieser Folge? Wir haben vor allem ja die, die, den Spaten oder die Schaufel umgekippt und kamen so dann auf die Idee, dass wir dann doch fix mal auf den Tisch wollten oben. Und das haben wir geschafft. Sind einmal mit der Seilrutsche runtergesaust und... Jetzt sind wir wieder zu Hause. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.